Buenos días, un nuevo podcast de Ubuntu y otras hierbas, en este caso desde París. Aquí estamos Marcos Costales y yo mismo. Muy buenas, Paco. Bueno, es un poquito especial. Como veis, nos falta Fernando, nos falta Javier. Estamos parte del equipo, pero, pero estamos en un sitio realmente interesante. Estamos en la Ubucon de París y vamos a aprovechar para, para hablar con gente que está aquí, gente de Canonical, gente que está trabajando para Vports, gente que está haciendo cosas muy interesantes de software libre y de Ubuntu en particular. Y os queremos pedir disculpas un poquito, porque el podcast va a ser en parte en español, pero también va a ser en parte en inglés, porque algunas de las personas que van a venir pues no, no, no hablan nuestro, nuestro idioma. Bueno, pues eh, vamos a empezar. Yo creo que... Venga, pues adelante. Empezamos con las efemérides. Como siempre, en 1948, tal día como hoy, Corea del Norte se independiza de la Unión Soviética. Fijaros ahora. 1941, tal día como hoy, nace Dennis Ritchie. ¿Quién es Dennis Ritchie? Pues el padre del lenguaje C. 1947, se utiliza por primera vez el término bug. Grace Hopper es la primera persona que se encuentra un error, un bug, un bicho, como lo queramos decir, en un sistema informático. Literalmente, EHTTP barra 1.0403 forbidden server. Ese fue el primer error encontrado. 1995, tal día como hoy, aparece Fraunhofer IIS Winplay 3. Es el primer software reproductor de MP3 en tiempo real. Bueno, pues con esta pequeña introducción que normalmente hacemos para nuestros oyentes del podcast, vamos a empezar con la primera entrevista. Nos acompaña Miguel, Miguel Menéndez. 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 Creo que se bien tu micrófono, ¿verdad? Estamos en on, estupendo. Miguel ha venido aquí a, a París a hacer un, un workshop ¿Sí? y yo creo que tiene cosas muy interesantes que, que contarnos. Entonces, primero, Miguel, si no te importa, hablamos de ti, de tu experiencia con el software libre y más especialmente de tu experiencia con Ubuntu. Ok, pues yo empecé con el software libre en torno a 1996 con la distribución Esware, que estaba basada en Red Hat 5. Y a partir de ese momento he ido pasando por diferentes distribuciones. He pasado por Mandrake, Mandriva, eh, Debian, Fedora y ahora estoy en Ubuntu, pero más bien por temas de desarrollo. Pero voy de una distribución a otra según lo que necesite. Muy bien, muchas gracias. Eh, yo creo que Marcos tenía alguna pregunta. Eh, gracias por estar aquí, Miguel. Quería preguntarte, ¿por qué un manual para hacer aplicaciones para Ubuntu Phone? ¿Qué te hizo pensar, voy a hacer un manual, por qué? Básicamente porque si quieres que haya aplicaciones en un sistema operativo, en este caso Ubuntu Touch, necesitas que haya documentación, porque las personas que tienen que hacer las aplicaciones tienen que saber cómo las tienen que programar. Y uno de los problemas que tenía Ubuntu Touch es que la documentación o bien no estaba actualizada o bien estaba muy distribuida y era complicado de encontrar. Entonces empecé el manual el, en verano del año pasado y explicándolo eh, todos los pasos para trabajar sin necesidad de tener una base. Entonces se ha ido cogiendo la gente. He de decir que el manual que está haciendo Miguel es muy bueno, está muy bien explicado cómo crear una aplicación para Ubuntu Touch. ¿Nos puedes decir la dirección web del manual de GitHub? Me, sería un poquillo complicada la dirección, pero con buscar eh, en Google Gitbook y Mimecar, que es el nick que suelo usar, eh, ya debería aparecer en los resultados. Y el manual está en castellano, bastante más avanzado, y luego en inglés, que lo estoy traduciendo poco a poco. ¿Ahora mismo hay más alumnos en español o en inglés? En estos momentos... Eh, contando a la gente que tengo de grupos de Telegram, habrá unos 20, 25 en español y en inglés hay menos, hay entre 5 y 10. Okay. Pero ahí lo que son, eh, esos son la gente del grupo. Pero si veo las estadísticas y descargas, eh, hay bastante más gente siguiéndolo. Miguel, nosotros tenemos, nos apreciamos mucho de tener un podcast que dice, no, no iba a decir que dice la verdad, que decimos lo que pensamos realmente sobre las cosas. Y por eso la siguiente pregunta, te apelamos un poquito a tu capacidad de, de crítica. ¿no? ¿Qué futuro le ves tú a Vports? A Vports eh, están haciendo un trabajo demasiado grande, o sea, me refiero, lo veo como un proyecto muy grande, con muchos matices, y es un grupo pequeño. Entonces, no lo tienen fácil, pero también... Están trabajando con diferentes dispositivos y poco a poco van sacando cosas. 
Yo, yo soy fan de Vports, ¿eh? te lo digo porque yo he defendido en este foro eh, y en este podcast realmente Vports y yo creo que tienen futuro porque son, son un grupo muy entusiasta, pero nos, nos, nos interesaba saber la opinión de alguien que realmente está trabajando, haciendo cosas que tienen que ver con esto. Marcos, adelante. Eh, sí, eh, he visto que controlas mucho de la programación de Ubuntu Touch, además eres muy, eres muy didacta explicándolo, pero... ¿Tanto que sabes cuándo te vas a animar a hacer una aplicación potente para Ubuntu Phone? Para poder hacer eso, primero me haría falta tiempo y ya empezar una aplicación con Qt y ya como lenguaje de programación CC++. Porque Javascript tiene su mercado, se pueden hacer muchas cosas, pero para una aplicación de escritorio o de teléfono o tableta no me parece demasiado potente, pero ya es un, una opinión personal. Pero seguro que tienes ya en la cabeza alguna idea sobre cosas que se podrían hacer y que merecería la pena hacer para que un teléfono con una distribución Linux como Ubuntu sea realmente un teléfono atractivo. Mm. Una vez es un caso muy, muy concreto, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El teléfono o tiene ciertas cosas, eh, la gente se quejaba mucho, ¿no? Bueno, no eh, tenemos Telegram, pero no tenemos WhatsApp, etcétera, ¿no? Y... Quizá tú tengas en la cabeza alguna aplicación que realmente la gente diría, caray, yo quiero tener un teléfono Linux porque tiene esto que no tiene Android o que no tiene iPhone. Sí. Yo a nivel de aplicaciones lo que vería en estos momentos, alguna aplicación de calendario, tareas, contactos, pero que fuera comp eh, completa y con muchas funciones. Ahí, por ejemplo, hace unos cuantos años eh, la, estaban las PDAs Palm, y había un par de aplicaciones de calendario que le pegaban mmm, bastantes patadas a las que hay actualmente en Android. Y estamos hablando de, de hace muchos años, de en torno al 2000, 2000 y un poco. Y eran aplicaciones que tenían mucha más potencia que las que tienen en Android. Y esas sí que estarían bien ver algo parecido en Ubuntu Touch. Porque no tendría mmm, ni competencia en Ubuntu Touch ni en estos momentos en Android. Eh, yo creo que ya llevas como un año, ¿no? Con el curso, tal vez casi dos, puede ser. Sí, con el, con el curso llevo un año. Sí. Entonces empecé en verano eh, solo en castellano y a principios de año empecé a traducirlo al inglés. Uh -huh. Entonces, la traducción va más lenta de lo que espero, o sea, de lo que quiero porque no tengo mucho tiempo libre y luego traducir cada entrega... Eh, lo hago yo con bastante ayuda de, de revisores y me requiere bastante tiempo. Entonces, si trabajo en una entrega, no hago nada en uno o dos fines de semana. Uh -huh. Y también necesito descansar. Pero te necesitamos. Puedo escribir en castellano, en castellano no tengo problema. Bueno, si el SDK me deja, no, es eh, una, no tengo es una broma. Eh, la última pregunta, ¿qué ha sido lo más gratificante para ti eh, desde que estás con el curso? ¿Eh? ¿Y qué es, ha sido lo más desgratificante? Bueno, lo más gratificante eh, que ha habido, aunque, aunque en el grupo de Telegram o en la lista de correo no haya mucho movimiento, sí que hay gente que está aprendiendo a programar aplicaciones sin saber exactamente, o sea, sin tener una base, ni ser informáticos o tener unos conocimientos previos, están haciendo aplicaciones, ya sean en eh, web apps, aplicaciones sencillas de escritorio, pero que ven que pueden hacer algo por ellos mismos sin sin demasiados problemas, porque el problema es que no es complicado, pero falta mucha documentación. Esa es la parte buena y la parte no tan buena es... El SDK. El SDK. <risa> Digamos que eh, muchas veces estoy programando y, me, y estoy más tiempo peleando con la herramienta para que funcione que programando como tal. No es que el el código que programó no tenga fallos, que los tiene, pero que un código que funciona en escritorio, cuando vaya a ejecutarlo en el teléfono, que directamente me falle, o que voy a trabajar otro día y lo que el día anterior funcionaba, luego ya no funciona. Entonces esos problemas me, me hacen perder mucho tiempo. Sí, es un tema muy interesante que yo he vivido, de que el SDK, igual con una actualización, te deja de funcionar. Y ya, ya o el servidor se cae y no puedes descargar las imágenes. 
Sí, sí. Eh, por ejemplo, ya que estamos y hay un curso de Snap eh, enfrente, ¿Sí? yo creo que sería muy interesante igual una versión de, de SDK en, en Snap, en el que haya todas las dependencias, que funcione toda la primera. Yo creo que sería muy interesante. Pues muchísimas gracias, Miguel, por Perdón. estar hoy con nosotros. Sí, no, le despedimos entonces. <risa> sí. Bueno, sí. Vamos a dar paso a Rudy ahora. Yo creo que... Muchísimas gracias, de verdad, por, Muchas gracias. Gracias. por, por habernos contado tu experiencia. Bueno, hoy contamos aquí con, con, con una persona que yo creo que nos va, nos va a ayudar un poquito a entender eh, cómo funciona un notebook qué se hace y cómo funciona un buen grupo. En este caso, vamos a tener que pasar al inglés. Uh, let me to introduce you in Spanish and after that uh, we will continue in English with you. I think uh, you'll be comfortable. Sí. Bueno, uh, translation? No, no, I think no, it's not okay. necessary. Yeah? Eh, bueno, primero presentamos a Rudy. Rudy es uno de los organizadores de la Ubuncon, de la, Ubun de la Ubuntu Party en Francia. Realmente han hecho muchísimas Ubuncons en París. Y esta es la primera Ubuncon europea que organizan. <laughs> Bueno, eh, hemos sido hackeados en este momento. Este podcast ahora mismo tiene una entrada exterior eh, quizá interesante. Yo creo que eso no lo van a grabar la, los micros. Bueno, eh, Rudy está organizando ahora, la, eh, y Pat y el equipo de Rudy están organizando la segunda Buncón europea. Y vamos a entrevistar en inglés, ¿ok? Eh, espero que no sea un problema para nuestros oyentes. Yo creo que, bueno, toda la gente que está en este mundillo habla más bien inglés. Ok. Uh, so, uh, first, uh, Rudy, uh, could you explain uh, something about you, some personal view? How many times do you uh, work with uh, Linux or maybe Ubuntu? And what is your what is your change uh, in, in France with the uh, community? Well, uh, first, it's nice to be here with you. Thank you for the invitation. You're welcome. You're welcome. <coughs> um, well, next year, well, next year, which will be 10 years, I will be in the French local team. Um, that's mainly my main Linux uh, activities, doing stuff in the local team, French local team. Um, yes, I, I plot doing um, not online stuff, but mostly uh, uh, AFK stuff, like events, like Ubuntu parties, uh, Ubuntu hours, that we call post Ubuntu, um, web coffee, we must find web coffee on the internet. What is a web coffee, really? Uh, Web Coffee, uh, we have a booth in music festivals where we got PC with internet because in music festival there are too much people so they don't have internet so they need us so they come in the booth and they say well it's not Windows what is it and then we can talk with them so we are using some weakness of this uh, kind of festival to introduce you into because people exactly. say, okay, I want to use uh, your Wi-Fi. Mm. Okay, what's it? It's la, this uh, and Linux. And exactly, and if they don't need internet, we got tattoos. <laughs> <laughs> so tattoos is another, <laughs> another, another kind of, uh, another hook. To, yeah. to get and people. if they don't want tattoos, we got uh, a gift box, which is a Raspberry Pi that take pictures and make a GIF. GIF? GIF? Yeah, okay. Yes. Yes. GIF? Yeah. yes. For Spanish people, GIF is absolutely right. <laughs> um, yeah. Okay. Uh, Rudy, how is uh, the second Ubuntu Europe going until now? I, is it as you expected? Uh, you and the team? Is everything going fine? Everything going perfect? In my opinion, yes, but uh, from the <laughs> organizer. Well, there is plenty of stuff. Oh. There is a lot of stuff that you, you might not see, but uh, <laughs> because I'm from the organization team, I see all the bad things. I, I don't have filter in my eyes, so I see all the bad stuff. Like uh, we have an issue with the workshop because some PC does not work with, uh, on the dual boot. But it's not awful because the room was not uh, uh, free yesterday, but it was supposed because we booked the room one year ago. So, you know, some stuff like that. But besides this, I think it's going pretty well. Mm -hmm. okay, well what is the, the most uh, important revenge for an uh, organizer of an uh, Ubuntu? Because, mm, I don't know, maybe we will talk about uh, the next Ubucon in Europe and uh, some advice could be interesting for, for the people in charge of that. Maybe Portuguese. Eh? Well, what about Portuguese? Van a ir a buscar a Okay. Okay, thank you. 
Uh, so, uh, in your opinion, uh, with the expertise you have uh, doing this kind of, of meetings, which is the most uh, important revenge of uh, Eurocon or Eurocon party or Eurocon Europe? Or, I don't know. Um, what is the most important? Yeah, the, 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 the challenge. Oh. Well, the challenge in this Ubucon is to put together an Ubucon and an Ubuntu parties. Because Ubuntu parties is not just the French word for Ubucon. It's just not the same event. Uh, the Ubucon targets mainly the Ubuntu community, uh, while Ubuntu parties uh, target the people to be uh, to, uh, uh, advocating uh, free software to them. So we are, this Ubucon, our challenge was to welcome the people the non-techies people, and welcome also the Ubuntu community together. So in the same room, we can see people, users, contributors, developers, every, all those people in the same room. So now it is a challenge and an opportunity as well. Yeah, and also multi-language. Yeah, okay. Sure. This is important, especially for the people that come here and expect to have an Ubuntu party in French, and they have some talk in English. So. This is a challenge for them. <laughs> mm, no. mm -hmm. And uh, how many people uh, do you expect uh, in this uh, second Ubuncon edition? Well, from the Ubuncon side, I think we have, we might have 100 or maybe a little less uh, Ubuntu people community from everywhere from Europe and even USA. We have two people from USA, Philippe and Dustin. <laughs> um, and for, from the Ubuntu party side, I have no idea. Uh, we never know. We ask at the end of the event uh, the worker of the place because they have a count system. So it's usually between 1,000, 3,000. Once we used to have 5,000 because Mark Shuttleworth Mark Shuttle was there, it helps. Having mark in your having mark in your Ubicon helps to have people coming. <laughs> <laughs> okay, uh, will you highlight the most important things in Ubicon Paris? Highlight. What with, with is, in your opinion, the most important uh, uh, show, or showroom, talk, or whatever for you and in your uh, own what, words? What was my fi my fi my favorite your favorite uh, your highlights? Uh, good question. Did. Uh, um, I think for now the, I was really surprised by the UbiPod talk because on live they just put uh, a demonstration of an app that install UbiPod, which is Ubuntu Touch uh, um, distro from the community, not from Canonical. And it was installing without any command lines. You just open a very high candy uh, windows. You click, you select your device, and it do it does everything, and not crashing during a talk. <laughs> so <laughs> that's a nice user interface. Yeah, very nice. So I was quite surprised by that talk, but uh, the Snapcraft one was uh, really pixel perfect, well done, lead, you know. Mm -hmm. um, what do we know about the next Ubuntu Europe? Or where, it, where will it be? Well, <laughs> uh, last year I heard the Portugal crowd wanted to host it. But when I say that, they look, they, they're just ignoring my, <laughs> <laughs> my call. They're looking uh, behind them if I'm talking to someone else. And when I ask the British, uh, crowd, uh, they look at the Portuguese, and then they they handshank and check together and watch to the Spanish. Okay, maybe why not? Why not? Maybe no the other. Marcos is not here at <laughs> that moment, so he said them. Ah, okay, or in Madrid or in Barcelona, you know, or in Zaragoza. So, so I, because Alan is Minos. coming, I'm just repeating what I've said. So I uh, will it be Portugal, UK, or maybe Spain? For the next Ubicon? Portugal or UK, I think it's going to be better. <laughs> <laughs> oh, you, don't have, you want a microphone? Yeah. Hello. Uh, yeah, it would be great to have another Ubicon planned sometime soon, somewhere in Europe. Somewhere. Yeah. <laughs> Is that the point? Yeah. <laughs> yes. 
I'm not agreeing to anything, <laughs> especially not in the pub last night. <laughs> Yes, yeah. we did. Okay, right. yes. okay. It's not the moment for uh, <laughs> for about. Okay. So, Rudy, uh, thank you very much for your collaboration in our podcast. I will resume to the Spanish people, more or less, your words. Yes, uh, it was very interesting. Merci beaucoup, Rudy. Gracias. <laughs> bueno. Pues, eh, como habéis visto, Rudy nos ha hablado un poquito de la UBUCON, de lo que era más importante para él, nos ha hablado de UBPORTS, nos ha estado comentando eh, un poco de su experiencia, el tiempo que llevaba. Esta gente de Francia realmente tiene un loco team muy, muy interesante, hacen muchas cosas. Ayer tuvimos una presentación en la que pudimos ver la cantidad de horas de tiempo, de cosas, de, de, de actividades que hacen por, por Ubuntu y llama la atención porque luego les pides información de cuánta gente está involucrada y tampoco son tantos. Eh, o sea que seguramente puede más la voluntad que la cantidad de gente que, 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 está, que está involucrada. O sea que tenemos que aprender seguramente en España. La eh, gente que esté oyendo este podcast debería llamarnos la atención. Sí, sí. Además hacen falta muchos más activistas, creo yo, en España, por lo, desde mi punto de vista. Eh, hay mucha gente que le gusta Linux, que le gusta Ubuntu, pero... De toda esa gente hay poca que se anime realmente a, a ir a un evento social, lo que tú comentabas en el podcast anterior. Que... La, la falta de sociabilidad de la gente que sí. hace software, ¿verdad? Sí, que, sí. que parece mentira, pero les cuesta hacer amigos, les cuesta abrirse a la gente, les cuesta hablar. Nos vamos a meter, ¿no? Nos cuesta. Somos todos de este, de este gremio. En general son gente, somos gente poco sociable y eso a veces nos, 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 nos cuesta un poquito. Vamos a ver si no se nos mete nada más por medio. Bien, yo creo que esta introducción es estupenda porque vamos a entrevistar ahora a una persona realmente importante, Alan Pope. Uh, Alan, welcome. Thank you. Welcome, to the Ubuntu y otras hierbas. Uh, we are going to introduce you in Spanish and after that we will... Uh... Sure. Okay. Dice Alan en su presentación en la UTPA, yo la he cogido de, de la red, dice, soy un padre casado de 44 años que vive en Farnborough, Hampshire, en el Reino Unido, que utiliza Linux en su escritorio desde 2002, más o menos, y que en la actualidad trabaja como community manager en los servicios de ingeniería de Ubuntu para Canonical, o sea que es un empleado de Canonical, yo creo que en este caso es importante, porque vamos a hablar algunas cositas de Canonical que yo creo que nos va a poder alojar alguna luz. Y bueno, pues, pues sin más, vamos a abusar un poquito de Alan. Uh, thank you very much for joining this podcast, Ubuntu y otras hierbas. Uh, maybe uh, you can introduce yourself in your own words, uh, talking about you, your experience with Linux, with Ubuntu, with Canonical, and all. Sure. Uh, first, I'll apologize for not doing this in Spanish. My Spanish consists of like four or five words, so I'm really sorry. Um, <laughs> okay. Thank you. Apologize um, our, about our English. <laughs> <laughs> no, it's way better than my Spanish. Um, so I've been an Ubuntu user since uh, 2004, 2005, uh, and I started working in the community um, doing technical support, answering technical questions, um, helping people get their systems working, helping people get, you know, their software working on Ubuntu. And then I started working for, and I've done lots of other things in the community, but I started working for Canonical, uh, I think nearly six years ago now. So really the work that I did in the community helped me get my job at Canonical. Um, and I've been working at Canonical on a number of things, including the Unity desktop, uh, phone applications, community phone application contributors, And now I work mostly on Snaps and Snapcraft and community management as well. Alan, uh, I think your your podcast your podcast is, is very interesting and and really is a new way to uh, show Ubuntu, show Linux, show uh, free software uh, uh, everywhere and uh, for everybody. Uh, which is the future about podcast? Do you think video podcast will be the future or maybe? Uh, I don't know. Radio, uh, normal radio? Yeah, it's, it's interesting. We started the Ubuntu podcast, uh, the English one. Uh, so we're now on our 10th season. So, yeah, 10 years ago, roughly. Um, and the idea was just to have something that people could listen to to learn a bit about what's going on in Ubuntu. But actually, we spend very little time in the podcast talking specifically about Ubuntu. We talk about, you know, security issues and politics a little bit 
try a tiny bit um, and talk about more about the wider community around Linux and open source than just Ubuntu because it's actually quite difficult to find lots of Ubuntu related content every single week you know it, it you end up talking about the same thing a lot so we we kind of stretch things out and talk about the wider community and um, We've always kept it audio only. We did try doing video podcasts for a while. We tried live streaming over video. And there just wasn't the appetite for people to watch us. We're not exactly, you know, pretty people. And, <laughs> and we didn't have particularly nice, like, backdrops and, uh, you know, very high-quality video. So I can see why people didn't want to watch it. Yeah, maybe a podcast is very... Easy to put in a scene and a video podcast is a little bit more... Yeah, there's more, a lot you more need work. Much stuff and so on. Yeah, but we, we didn't actually put much work into the video side. We just live stream. <laughs> we actually had a webcam <laughs> hanging off a, uh, a curtain rail in, in, the, in the living room and just dangled it so it vaguely <laughs> pointed in our direction. It wasn't anything professional at all. So yeah, it's a little bit scary. Yeah. It, it, I know there are other video podcasts that, that are more professional than us, but I, I'm not sure what value seeing the person yeah. gives you. I think also a lot of people consume podcasts in their car or while they're jogging or you know doing other things. Like I, I listen to podcasts while I'm cooking. And there's no way I can sit and stare at the screen while also watching my food, you know, while I'm cooking it. So, yeah, audio is great. And it, it seems we, our listeners, are, the number of listeners we have is go steadily going up. How it's many, not how, how many listeners? Uh, around about 6,000 per episode. Wow. Um, roughly. And it, it's been steady. I mean, it slowly climbs. And we get peaks. Like, if we have a competition or something, yeah. it'll peak up a little bit. But generally, it's like about five, 6,000. Depending issues or, or not? You are, because uh, I don't know if you're in your podcast, you uh, announce which topics uh, you will... Uh, so, not. in the notes, we do. But actually, the two, two of the biggest things we've noticed recently that will trigger more downloads is having, sadly, a slightly clickbaity title. So, for example, we, we yeah, or, or or having a nice image uh, in the in the in the in the podcast when we share it via social media, we always put an image in there, and that helps engagement a lot as well. People comment on the picture, and it's like, well, maybe you could listen to the podcast and you know <laughs> comment on the content of the podcast. But people, I mean, it's all engagement. You know, it's all people interacting. So yeah, it's it's it. We also get peaks if we say things that people we know are a little bit contentious. And sometimes we, we've used titles. The titles of our shows are, are um, this season, they're randomly generated. But previously, we used to use show titles that were songs by Elvis Presley or names of beers or uh, names of movies from the bottom of the IMDb popular films. Like So just random words or. Yeah, and, and sometimes the title would be randomly generated, but that would be more interesting to people. Like we had ones that were movie titles where we, re we changed one word to say Ubuntu. Mm -hmm. So there's a movie called 10 Things I Hate About You. We changed the title to be 10 Things I Hate About Ubuntu. Mm -hmm. And that was our most popular episode that year because people thought we were going to talk about things we hate about Ubuntu. And it wasn't. <laughs> it was just the title. So... You, uh, it's it's horrible. Sometimes trick, yeah? the title is enough <laughs> to get people listening. Okay, my question. Okay, um, uh, in, from my opinion, Canonical is protecting so much the Ubuntu brand. Uh, Canonical sent in the past a few stop and the seats to projects like uh, Ubuntu Litter, for example. Okay, um, or one web for stop Unity, I think to remember. Uh, what do you think about that? Is that good for Ubuntu that the um, canonical layers uh, send uh, a stop and desist to community projects already? So I think there's a bit of a misconception about this. I think people feel like we go around sending lawyers to people in order to get them to stop doing whatever they're doing. And it's actually the opposite. Our trademark policy is very open and allows people to use our trademark very freely. Um, so for community projects, we're very open to people creating websites, creating blogs, creating all kinds of projects that use the Ubuntu brand name. And we're generally pretty fine with all of that. 
if you if you were to look at any other brand name like a you know Dyson Hoovers or um, Nestle or Disney, if you use any of those brand names in, in a community thing, often their lawyers will come stomping on you and shut you down. We don't do that for community projects. We want people to thrive and create Ubuntu-related things in the community. Where it gets tricky is if people create things and claim they are Ubuntu when they're not, right? So if you create um, a new image, a new ISO image, a new spin of Ubuntu, and you say, this is Ubuntu, but you remove certain parts that make it work properly, that we've tested and we've QA'd and we've done security audits on, and you claim that's Ubuntu and it isn't, that's when we have a problem. Because if users have an expectation that that will function in a particular way and they will get security updates and it will work, and because of something you've done that doesn't work, then that looks bad on us. It makes, it makes the project look bad. So we try, and, we try and make it easy for community people to use the trademark while also uh, sending those kind of cease and desist to people. But we generally talk to people first. We don't just send in the lawyers. The, the Fix Ubuntu thing a few years ago was a massive mistake and shouldn't have happened. Okay. And uh, we know that. Very good to uh, this clarification. Thank you, Alan. Okay, so another question. Um, I think we read in the Didier blog about uh, Ubuntu with Genome Cell. Um, after Canonical kill, or, I don't know, Canonical or Mark kill Ubuntu uh, Unity, you know, it's, it's Canonical or is Mark? Uh, it's, it was, it's, so decisions that happen inside Canonical, okay. sometimes, sometimes they're done at all levels in the stack. So someone in the kernel team will make a decision, someone in the desktop team might make decisions, but sometimes it needs the guy at the top to decide yes or no, what we're going to do. So sometimes, yes, the decision comes from Mark, sometimes it comes from elsewhere. Okay, thank you. So, uh, at the end, I see again, uh, you into screenshot, uh, what happened about this? Uh, Ubuntu user will we have the same experience like with Unity in the next release, more or less? So, with 17.10, uh, you will get uh, Gnome Shell by default. If you do a clean install, you'll get Gnome Shell. You'll get a slightly tailored uh, Gnome Shell, which has our branding colors and has a launcher on the left-hand side and some other tweaks, minor tweaks, not significant changes. Um, and part of the reason for that is we have a very large user base on 14.04 and 16.04, and those people are going to upgrade and take a look at 17.10 and say, you know, what does this look like? How is this going to work for me? And if we radically change everything, that's going to be difficult for some of those users. So we try and make a smooth transition to the new desktop, especially given that 1804 is an LTS. And so we need to do this now and get, the, get this ready now in 1710 and make sure we iron out all the bugs so that 1804, the long-term support release, which is supported for years, oh, yeah, yeah. is as robust as possible and a good user experience. So. You can actually, on 17.10, install a GNOME session and get vanilla GNOME without any of our Unity-like or Unity -like changes and Ubuntu branding. You can do that. Uh, but by default, you'll get our Ubuntu slightly tweaked uh, desktop. It's funny. When I, when I see uh, videos online, people keep um, posting videos of stuff like um, uh, uh, automated cars and uh, robots and things in space where they use Ubuntu and Ubuntu is very recognizable and people love sharing screenshots yeah. of TV programs and you can instantly spot when it's Ubuntu you know you got the launcher down the left hand side you've probably got a purple stroke orange desktop <laughs> you know that it's it's very distinctive and I like the fact that it's distinctive yeah, okay. that it stands out that you can spot it on a TV program and I like that people want to share that stuff and be part of that community okay thank you Yes, uh, Unity is very recognized in the uh, screen, but since Unity, a lot of users didn't understand uh, how it's pretty, how simple is it, and uh, a lot of them switches to another distros, another desktop environments. Where do you really think the, there is Ubuntu now into the desktop? Because in DistroWatch, there is a lot of uh, distros over it in the first positions. I think Ubuntu is more used than them, but what do you think? 
Uh, so we don't actually publish numbers of uh, how many Ubuntu users there are, and part of that is because it's actually difficult to tell. It's we don't track all our users, you know, and people don't. Uh, I mean, it is possible to have some statistics for like how many people bought a Dell laptop, for example, or we could ask System76, you know, how many Ubuntu laptops did you did you sell or something. But we have no way of knowing if they didn't just wipe that out and put Linux Mint on it or Windows XP or Windows 10 or whatever. It's very, we don't track people like that. Um, we have a rough idea and there are um, third parties who track numbers of users like Steam have a survey and there are various monitors that check like the the web for who's using which version um, so i'm pretty confident that we still have a very significant user base given how popular things like ask ubuntu is and our, even our irc channel and our mailing lists and there's still a lot of people asking support questions so there are still a lot of people running ubuntu i'm still confident it's tens of millions of people running ubuntu default unity now, yes, there are some passionate, technically advanced users who will switch to Mate, Ubuntu Mate, or might prefer Gnome Shell and want a different user experience. And I think that's one of the benefits of Ubuntu is we have this giant repository where there are all these other desktops and you can choose to use a different one. And if you want a different file manager, use a different file manager. If you want a different desktop, you can switch. I, I like that about Ubuntu. You're not forced to use Unity. You use something else if you want to. Yes, yes. Uh, we talked in the in our podcast about for for me for Javier, uh, Unity is the most important desktop environment for new people arriving to Linux. Um, we are agreed about that. Yes, and it, it it's funny because like we we hear when people tell us Unity sucks. Like oh. I, you know, people take every opportunity to tell me that. Like it's it's a bizarre thing. Computer desktops, right? If you if you drive a Fiat car, right, and I drive uh, a Vauxhall, right, nobody's going to tell me, oh, your Vauxhall sucks. <laughs> Fiat's are the best. Vauxhalls are rubbish. Like, I don't know what it is that for some reason with computer desktops and operating systems, people are just so passionate about the thing that they bought. There's this validation in the choice that they made that they feel they have to tell everyone else that their choice sucks. And it doesn't. Like, if you choose whatever works for you and you're happy with it and, you know, you can maintain it, then well done. Awesome. Yes, yes. Uh, and the last unity is very stable. I think the the problem in was uh, canonical released uh, unity very early, uh, maybe, uh, pre-started by default, yeah. I think. Maybe it was that. And the people um, tried it uh, not so, so much um, a stable desktop environment for so many millions of users. Maybe what was that? I there, don't know. There's a few. There's a few times we've done that. Uh, so, for example, some would, some might say that we put Pulse Audio into the desktop. Yeah. I mean, this is going back a few years. We put that into the desktop too early, right? But some of these things, you need to get a huge number of users trying them out in order to get the thing work working properly. And so sometimes you do have to have a bit of pain in order to uh, iron out all the bugs before like an LTS or in, in order to get something ready for a wider audience. So it's painful and we, we do get a lot of flack for it, but I think we've learned the lesson. Yeah, okay. Uh, I uh, he has a uh, phrase in Spanish, I, I, I try to translate, uh, God, take care about my friends because I take care about my, my enemies. So this is the case of Linus the distro, no? But the real, the, the talking about distros and about the uh, operating system, at the end, the, the evil is Windows, no? It is Microsoft. So what is the position of Ubuntu in this fight with Microsoft and uh, uh, Windows? So it's tricky because like everyone has, you know, in the same way that they have their choice of car and their choice of dishwasher and their choice of operating system, people use what works for them. We're, we've made something that we think works well for developers and some users. It doesn't work well for everyone. There are some people who have certain software requirements or hardware requirements. Like, I'll give you an example. I went to my opticians recently to get my eyes tested. And I go there regularly. And I look at the equipment he has. And he has a laptop that runs Windows XP connected to some equipment that tests dot patterns in your eyes, you know, to test test your eyesight. And I've talked to him about replacing that laptop. 
And the investment, the cost for him to replace that laptop actually means he has to replace all the equipment. And so people, some people are very sticky on what they have for their own reasons. And no matter how much we advocate for how fantastic Ubuntu and free software and Linux is, there are some times we just can't win that fight. And that's fine, because there are plenty of other people out there who do only use a browser or only need LibreOffice or actually use Android Studio to develop Android apps. And we can cater for all of those, but we don't, we don't aim to compete with like every single Windows user because we just, we just can't win all of those. We know that. Okay. And the last question, uh, what device and operating system are using your children? Uh, <laughs> my children use a real mix. Uh, so uh, my kids play a lot of Minecraft and other computer games and they watch a lot of YouTube videos and things like that. So my daughter has an iPhone And the reason she has an iPhone is because every single person in her class has an iPhone. And they all chat. It used to be they would use iMessage, right? This network effect of when like, a certain number of people in, that, in the class have one device and use one platform, it ripples and everyone gets that platform, right? Um, interestingly, they've moved on from using iMessage on iOS and they, they, they've moved on to using uh, Instagram. And Instagram is available on multiple platforms. So now the kids who have Android phones or Windows phones can now get involved in their little chat groups and stuff. And then they've moved to Snapchat. And it's, it, I find it interesting, the, the, the move that, that children, like we're talking about 13-year-old uh, kids here, they can cause that network effect within a classroom. And that ripples out to their friends and ripples out to their, the rest of their family. So I'm, I, I don't enforce operating system stuff on my kids because they want to be able to chat to their friends and that's that's important to them like software freedom is not important to my 13 year old daughter good point <laughs> <laughs> thank you very much no problem uh, Alan, for coming here muy bien pues muchísimas gracias alan eh, yo creo que ha sido una entrevista muy muy interesante hablando de él personalmente de su trabajo de canonical de lo que nos pasó con unity y con nuestro teléfono y realmente yo creo que ha merecido la pena yo creo que tenemos, sí, tenemos otro invitado realmente importante. Estamos hablando de Martin Wimpress y por lo tanto estamos hablando de Ubuntu Mate. Martin, thank you for being here with us in Ubuntu thank y you. otras hierbas. Hola. Thank you. Maybe we can uh, continue the interview in Spanish or not? No. <laughs> <laughs> ok, ok. Let me introduce you in Spanish a little bit and after that we will come the, the interview. Eh, bueno, yo, yo lo he cogido, en el caso de, de Martin, he cogido la información de su propio blog, solo, así que yo entiendo que es buena, dice que, que es un líder respetado e innovador, que, que tiene una amplia experiencia en, en, y competencia en tecnologías de información, particularmente en Linux, en Open Source, que tiene un historial comprobado en, en, en ser capaz de entender de traducir las necesidades de negocio en soluciones de informáticas y que desde luego pues que practica una, una informática moderna y que, que utiliza muchas metodologías de gestión, ¿no? que tiene un enfoque, un enfoque lógico para la resolución de problemas y que desde luego puede tener, tener un registro demostrable de cómo él ha, ha terminado haciendo las cosas bien. ¿no? Dice que es un apasionado del código abierto, es un entusiasta desarrollador de software y que utiliza varios lenguajes de programación y compilación. Ha colaborado en muchos proyectos de Open Source para, para tener todas estas habilidades técnicas y, bueno, realmente es un crack. Sí, sí, además, bueno, todos le conocemos realmente por ser el fundador de Ubuntu Mate, Ubuntu Mate. Sí, le tenemos aquí a Martin Wimpress. Ok, so let's uh, introduce you in your own words about your experience with Linux, with Ubuntu, uh, Ubuntu Mate, I don't know, okay. maybe or not, where do you live? Whatever you want. <laughs> um, well, my Linux origin story goes back to the mid-1990s. Uh, I was working with Unix systems, and I was taken with the multitasking capabilities, and I wanted something like that, and I couldn't afford Xenix or SCO Unix or anything like that that was available at the time. And by word of mouth, I heard there was this thing called Linux, which did a lot of those things and was like Unix. So... Um, I took a day off work to go to a colleague's office in a different city to uh, copy 
all of the floppy disks for Idrisil Linux off a, off a mini system over a serial port so I could install it. And uh, it didn't work. And I was, you can imagine, there's no internet. And so you, you've just got the readme files that came on the disks. And I couldn't get it to work. And after some hours, I realized when I'd done the X modem copy, I'd copied all of these floppy disk images in ASCII mode. So they were all corrupt. So a couple of weeks later, I had to go back and do it all again. And around early 1995, I installed my first Linux distribution. Um, then discovered that Idrisil that I was using was already two years old uh, and it had been discontinued. Oh, hello. Uh, had been discontinued. So uh, I then moved to Slackware and I used Slackware for many, many years. Um, and then went through various distributions, uh, installed Ubuntu Warty Warthog when it was like in alpha or something and stuck with Ubuntu right the way through to about the 11 series and then uh, switched to Arch Linux and I was an Arch Linux developer for several years. And then more recently, I've come back to Ubuntu as I started working on Ubuntu Mate. Okay, thank you. Uh, talking about IT technologies, uh, the last decade, we are uh, looking for a really faster change. We are talking about uh, cloud, mobile, desktop, Internet of Things, and so on. And what do you think about uh, this? What, what, what do you uh, dream about future? Uh, all this technology will be uh, sharing uh, sys operating system or not? Or what do you find out? Well, I think that the, the, the shift to mobile devices is, is here to stay. You know, I, I mean, myself, I, I use my phone more than any other computing device. Um, and that's how I communicate with people. It is my communication device, and it doesn't matter whether that's voice or video or text. Most of the communication I do is on my phone. Obviously, for real work, I feel that you need a, an actual computer with a keyboard and, and big screens and a mouse and what have you. Um, I think that's not just true for software development, but it's also true for audio production and video production and digital artists and... Um, CG and vector animators. So I think there's going to be a demand for a desktop, you know, for desktop, desktop operating systems as we recognise them today for many years to come. Because I can't see um, tablet and mobile interfaces replacing that anytime soon. What I do think we might start seeing though is convergence devices. We we are seeing from other companies like Samsung and Microsoft, now. and I think that trend will definitely continue. And what we might start seeing is desktops moving away from physical machines that you have at home to in the cloud and, and you connect these thin clients to provisioned workstations in the cloud where you can actually select, I would like these GPUs attached to this instance, this is how many processors I need, this is how much RAM and disk space I need. And that's quite attractive if you're working on large data sets because then your workstation can be in the cloud right next to the compute that you're going to be using. So I think that's a transition that we'll start to see for traditional workstations. Okay, okay uh, thank you, Martin. Uh, Ubuntu Mate has more and more hype in each release. Uh, could you tell us any curiosity in these years with Ubuntu Mate? What, the upcoming release? Eh? Uh, no, with Ubuntu Mate, the project uh, itself. Uh, any curiosity about it? Um, well... I mean, we're obviously, we set out, when, when, I, when we started, uh, is a little known fact actually, the person that started Ubuntu Mate before it was called Ubuntu Mate was Alan, who you were just oh. talking to. <laughs> so it was all his Check idea. Check information in yeah. the podcast. <laughs> <laughs> so Alan actually had the idea, um, and we both took a day off work, and we sat in Alan's kitchen one summer day and created the first version together. So... And the reason I created it was because my family had been moved to... I moved them to Ubuntu in for the 606 release, and they were quite happy with the GNOME interfaces, and they weren't happy with the contemporary stuff. So that was the origin of Ubuntu Mate, because my family were threatening to go and buy Macs and things, and I wasn't happy about that. So that Ubuntu Mate was made for my family, and it was very much made to preserve that traditional desktop paradigm that they were familiar with, could carry on using their computers. Um, and then over time, I realized that I don't use Ubuntu Mate in its default configuration. I actually tweak it quite considerably. So what we're doing now is we're refining the different work desktop workflows that you can have uh, with Mate. So for those people that want a traditional desktop, that's still there. 
But then if you want something that's a bit more modern and contemporary, you can make it look like Mac OS or make it run like Windows or now the new 1710 release, it's functionally equivalent to Unity 7. Okay, thank you. Uh, thank you. Uh, it's the last question. Uh, do you work in Canonical? I do work for Canonical. I've been working for Canonical for about 10 months now. Um, Ubuntu Mate is still a passion project, though. It's not what I work on as my day job. What is the, your job in Canonical? I'm a Snap advocate and developer advocate, so I work with, work with Alan and uh, try and help people get started with Snaps. A highlight about Canonical, everything's okay. We got trust in the company. Yeah, I think so. Okay. <laughs> I think so. Everything's much. on a stable footing now, yeah. Thank you very much. So Thank you. It's nice to be with you here in Ubuntu Podcast y otras hierbas. <laughs> <laughs> Thank you very much. Yes, it was Thank a pleasure. You. Bueno, pues como veis hemos tenido pesos pesados en este caso de Canonical y de, y de la comunidad. Y franceses, y ingleses, y americanos, y de todo. Hemos tenido un podcast, vamos, estamos teniendo un podcast realmente interesante. No sé cómo vamos de oro, al final... Yo no creo que si vamos bien. Vamos sí. bien. Vamos habrá bien. que comer algún día, pero... Yo creo que Seguramente habría que comer, pero yo creo que lo vamos a dejar para más tarde, porque eh, hoy teníamos un tema muy interesante, ya aquí sí que vamos a circunscribir mucho a españoles y a problemas españoles, aunque yo creo que esto pasa en muchos países. Hoy, hoy vamos a hablar del Exnet. No sé si, si habéis oído un poco lo que es lo que es Lesnet, ¿no? Recientemente la prensa española nos ha estado contando que ha habido un problema de seguridad importante en este sistema y, y queríamos hablar un poquito de ello, reflexionar, porque tiene que ver con las administraciones públicas, con cómo se hace software, con cómo se paga y cómo se utiliza nuestro dinero para hacer ciertas cosas que seguramente se podrían hacer mucho mejor. Vamos a intentar un poquito profundizar. ¿Qué es Lesnet y qué es lo que ha pasado? Vamos Marcos. a darle un poco de caña porque el tema lo merece. Venga, creo. a por ellos. Sí, Lesnet, que son pocos y cobardes. Eh, eh, resumiendo mucho y diciéndolo de manera lo más sencilla posible, es un portal para el Ministerio de Justicia en el que cualquier abogado puede acceder y mandar, por ejemplo, unas pruebas de un delito al juez. Os explicamos claramente, el Exnet eh, lo que tenía era una cierta seguridad para que cada uno solo pudiera ver los expedientes judiciales que estaban a su alcance. ¿Qué pasa? Que un, un abogado, concretamente el presidente del Colegio de Abogados de Murcia, comprueba que entra en la web del Exnet, introduce su usuario y su contraseña y a partir de ahí empieza a navegar por los expedientes que tiene asignados. Pero descubre que si en, la, en el URL que, en el que pone la, el acceso para sus datos, cambia su ID y su ID por la de otro compañero, también puede acceder a los expedientes que ese compañero tiene. El agujero de seguridad no era un agujero, era, sí. no, no, no sé denominarlo, y, bullshit, y, dicen los... Sí, y el problema es cuántos más agujeros tendrá. Bueno, Porque... ese, 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 ya era, <ríe> ese ya era un portalón, pero la, la cuestión es que eso se descubre. Eh, como sabéis, los ministerios suelen, digamos, renegar de estas cosas. Dicen, no, no, ya está todo solucionado. Y entonces, a partir de ahí se empieza a hablar de, del Exnet y de lo que ha pasado con todo esto. ¿no? Vamos a, a, a entrar en ello, Costales. ¿Quién ha hecho el Exnet? ¿Cuánto ha costado? ¿Y por qué? Pues ya quisiera yo saber quién ha hecho Lexnes, porque no se sabe, creo, se intuye. Eh, preguntó Podemos, el partido político preguntó, hizo una pregunta oficial al PP sobre quién lo había creado y no hubo respuesta todavía, creo que en seis meses, me parece. Y lo que sí se sabe es que se han gastado más o menos 8 millones de euros. Y parece que se ha gastado hasta ahora 8 millones de euros mínimo para crear el portal, más luego algún otro gasto extra que haya por ahí, de licitaciones y demás. Por ahí hay eso, 8 millones, nada más y nada menos. 8 millones para hacer una web en la que le cambias el ID y puedes entrar como si fueras cualquier otra persona. Fijaros que esto significa que la policía, por ejemplo, que tiene su, su propio eh, identificativo para acceder, ha podido entrar a los ficheros de cualquier abogado de España que quiere defender a su, a su gente. Sí. Pero es que lo ha podido hacer también eh, un partido político. Es que lo ha podido hacer cualquiera. El agujero es muy, muy grave. O sea, nuestros expedientes, si es que alguno hemos tenido expedientes judiciales, yo sí, han estado a la vista de cualquiera simplemente cambiando eh, el ID en la página web. Yo veo otro problema mayor eh, que es eh, qué pasa si, si teniendo tantos agujeros de seguridad, que seguro que tiene, porque vamos, si tienen ese agujero de cambiar el ID en la URL... 
puedo apostarte lo que quieras, que va a tener muchísimos más, pero muchos, porque es que ese es un error básico de, para programación. Para un programador no puede permitirse que ese fallo, es, es un fallo demasiado elemental. Entonces, si tienen tantos bugs, ¿qué pasa si un hacker accede y puede crear nuevas identidades, por ejemplo? Y aparte de crear unas nuevas identidades, falsificar pruebas eh, delictivas o, o hacer cosas como esas, o, o, o borrarlas. Tanto, tantos casos de corrupción que existen en los partidos políticos, ellos son los que crearon ese portal, porque eh, ellos son los propietarios de ese portal, los, los políticos realmente, porque no es, el, no es el poder judicial que tiene el poder de ese portal, lo tiene el Ministerio de Justicia, que es un ministerio hecho por políticos. ¿Qué pasa si ellos borran pruebas? Eso es muy grave. Bueno, efectivamente, yo creo que para explicar un poquito qué ha pasado con Resnet hay que explicar un poco cómo funciona la contratación de software público en España, supongo que en otros países igual, ¿no? Esto se trata de lo siguiente, alguien tiene una feliz idea y yo creo que es buena, de decir, bueno, el sistema judicial español es un sistema antiguo, tiene normas del siglo XVIII, XIX, papeles, legajos, copias, etc. Hay que, hay que meterle caña, hay que ponerlo en el siglo XXI y, y se decide hacer pues, un sistema informatizado. Bien, buena idea, hasta aquí todo ok. Y entonces, ¿qué se hace con esto? Pues se saca un concurso público. Normalmente estos concursos públicos son muy genéricos y además como tienen que ver con cosas muy sensibles de datos, eh, hay cierta opacidad en el concurso. No, no cualquiera puede presentarse a este concurso, sino que se hace a las empresas amigas. Las empresas son amigas simplemente porque se llevan comisiones de los políticos que dan los concursos, ni más ni menos, esto es así. Entonces se hace un concurso genérico y se dice hay que hacer un portal legislativo y se ponen una serie de normas y al final acceden dos tres empresas. Eh, y, y se cogen la tajada y dicen, pues, bueno, 3 millones, 4 millones de euros, 5 millones de euros. Sería, bueno, ahora coge a sus programadores y se pone a desarrollar el portal. Pues no. Lo que hace es que trocea el contrato en 6 o 7 trozos. Dice, pues tú te quedas con las máquinas, tú te quedas con el acceso de la web, tú te quedas con los sistemas de no sé qué, tú te quedas con no sé cuántos. Y la reparte con compañías menores y se las da a 6 compañías. Esos 6 millones se dividen en... Cinco trocitos de un millón cada uno, porque un millón ya queda en la buchaca. Y esa compañía pequeña se coge, por ejemplo, el hosting de los, de, de los sistemas. Dice, bueno, pues venga, coge sus máquinas y las pone. ¿Qué va? No tiene máquinas. Esa compañía pequeña contrata a otra compañía. Y le dice, ponme por favor solo la parte de acceso al cloud, porque el otro me va a dar la parte de hardware, no sé qué, y a esto le voy a contratar la parte del cableado. Y trocea ese contrato de un millón de euros en siete contratos pequeños que tocan a 800.000 euros. ¿Por qué 200.000? Van a la buchaca. Y cada compañía de estas pequeñas, a su vez, tiene una serie de programadores y les empieza a dar una serie de trabajos, pero esos programadores son solo jefes de equipo. Al final lo que hace es contratar, tiene becarios, gente que está estudiando la carrera y dice, venga, écheme una mano que tú eres muy listo y sabes mucho de C o sabes mucho de Python y vas a hacer esto. Y le da trozos pequeños de código. Al final lo que hay es, os podéis imaginar, una especie de mosaico enorme de programadores contratados a precios bajísimos, de mala manera, que han trabajado como si fueran carne, y por eso se habla de las carnicerías, y todo eso se tiene que hacer en una especie de collage que va hacia arriba para que el SNET funcione. Evidentemente eso nunca funciona de primeras, con lo cual empiezan los sobrecostes. Dicen, vale, yo contraté contigo por 4 millones de euros, pero después de hacer todo el proceso me he dado cuenta de que me hace falta otros 2 millones para que esto, por lo menos, ande. Y esa es la raíz cuando pensamos positivamente, es decir, cuando creemos que esto es la estulticia de nuestros gobernantes, simplemente el hecho de que lo hacen mal, porque la otra versión, la versión de algunos es, no, no, si es que está hecho mal aposta, si es que tiene algunos agujeros de seguridad porque se pretendía que tuviese algunos agujeros de seguridad. Pero no es que me he alargado mucho. Eh, esto es como yo creo que ha funcionado. El dinero se ha ido quedando en toda esa cascada. Directamente los ingenieros que han hecho el software yo creo que son poco responsables porque tú, como tú muy bien dices, no hay, un día, no hay un desarrollador que sea capaz de hacer un acceso a una página web que tenga semejante error. Eso tiene que venir de, alguno, de algún otro sitio. ¿no? Sí, yo creo que directamente no hubo ni equipo de seguridad ni... Una auditoría de, de seguridad en este caso, vamos, eso se ve claramente. Y bueno, yo creo que realmente hoy en día hay un problema de, de política, de que el dinero público parece que sale a paladas 
y que nadie, ningún político está mirando realmente por economizar cuando haces una autopista realmente si puedes hacer una autopista más barata. Ellos lo que hacen es un concurso público en el que van cuatro amigos y al final se lo dan. Y no, yo creo, a ver, y el, el, problema, el problema de todo esto, que porque hablamos aquí en este podcast, es realmente que por qué no se usa software libre en la administración. Sí, sobre todo porque no es el programa con un software que podamos nosotros, es decir, nosotros cualquiera, pueda saber qué es lo que hace. Eh, sí, de hecho, de hecho, en el software libre en la administración hay, hay muchas más connotaciones que, por ejemplo, aparte de que sea auditable, eh, te garantiza, primero, ya va a ser más barato también, posiblemente. Ojo, ha costado 8 millones de euros crearlo, pero es que a partir de esta vulnerabilidad van a gastar otros 60 millones. ¿De euros, de pesetas? De, de... de, de euros. Supongo que esta vez contraten a un hacker de guante blanco y digan, oye, revísame qué vulnerabilidades hay. El problema de esto es que tú si pones la web, bueno, ahora debe estar caída para evitar los accesos, pero si la ponías simplemente la web en uno de estos portales que te reportan las vulnerabilidades de una web, ya salía la versión de, esta, de PHP es demasiado antigua, la versión de tal. Es decir, un hacker ya sabe cómo atacar a esa web. Bueno, está claro que nuestros datos han sido asaltados. Digo, los datos en general del SNET... Eh, no parece fácil que vayan a dejar de serlo en un futuro, pero realmente es el sistema que está funcionando. Tiene 150.000 usuarios. ¿eh? Ojo, que la cosa no es, no es broma. Cualquier abogado, cualquier procurador, cualquier juez, cual, no digo que cualquier policía, pero bueno, la policía y, y cierto nivel de funcionario pueden, pueden acceder. Así que realmente estamos en un problema grave que tiene que ver seguramente con cómo está funcionando el país, pero específicamente cómo funciona el software y cómo funciona el software libre. Yo, yo quiero, yo hay una cosa que me parece muy importante. Eh, no solo que no se sepa quién lo ha hecho, no solo que no se sepa qué tecnología ha utilizado, no solo que no se sepa eh, los programas que han utilizado, sino que si hubieran utilizado software libre, si, si, si el, el gobierno de nuestro país se decidiera por fin a decir que los ingenieros españoles son muy capaces de hacer software de calidad utilizando herramientas libres, seguramente... Nosotros tendríamos más digo nosotros como país, no me refiero personalmente, tendríamos más capacidad de tener, imaginaros, 8 millones, 10 millones, 40 millones de inversión en que los ingenieros puedan hacer software libre. Estábamos hablando del SNET porque tenía que ver con un problema muy grave de dinero y tenía que ver sobre todo con el hecho de que no hay software libre en la administración. Ya estuvimos hablando, os acordáis, en otro podcast que estuvimos hablando de educación y software libre. Otra pena, pero en tantas y tantas cosas. La sanidad pública española gasta millones y millones y millones de euros en software y sí. yo me apuesto a que no hay ni una sola máquina que utilice un sistema operativo Linux. Posiblemente no, y digo, usar un servidor con Windows, todos sabemos lo que es. Eh, lo, que, lo que te quería decir antes es sobre la accesibilidad también. Por lo visto, este portal del Ministerio de Justicia solo funciona con Internet Explorer 6, ni siquiera con el Microsoft Edge. Y, y claro, no te funciona, tienes que usar Windows, claro. Sí, bueno, que ya no hay ni, ni accesibilidad siquiera, no ya, miran ni eso. Ya, no. Hay, yo pongo como ejemplo siempre la parte de la hacienda pública. Las administraciones públicas suelen tener sistemas operativos y complicaciones muy grandes, salvo la hacienda. Eh, hacienda pública funciona como un tiro. O sea, eso puede, además funciona en Linux. A la hora de pagar y a la hora de sacar el dinero a los, a los que somos asalariados, eso sí que va. No hay ningún problema. Hace poco metieron el certificado ya, etc. Bien, nos dicen que se ha acabado el tiempo... Se acaba, ha sido un placer estar con vosotros, con Ubuntu y otras hierbas desde París. De verdad que hemos tenido aquí a personajes que son muy, muy interesantes para el mundo de Ubuntu. Sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte de poder entrevistar a Miguel, a Alan Pop, a Martin Wimpress y a Rudy. Son personas que no tienes a mano, usualmente, y poder entrevistarles es, es una, vamos, una ventaja inmensa. Muy bien. Pues Espero no. que los, nos perdonen los oyentes de bueno, por haber hablado en inglés. Nuestro inglés es Espero como para matarnos, pero bueno, somos así. Sí, seguro que sí. Bueno, echamos de menos a Javier y a Fernando. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto en Ubuntu y otras hierbas. Porque además empezamos temporada, ¿no? En breve. ¿Cambiamos de sintonía? No. Bien. <risa> muchas gracias. Ah,